আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখছেন শখের খামার একটা প্রজেক্ট ইউটিউব চ্যানেল আর আপনাদের সাথে আছি আমি চাষিমানি আজকে আমার এখানে দুইজন ভাই আসছেন একেবারে টকবগে তরুণ দুই ভাই তো তারা কেন আসছেন কি উদ্দেশ্যে আসছেন তাদের কাছ থেকেই শুনি আসসালামু আলাইকুম আমি তুহিন আমি একজন নতুন উদ্যোক্তা দেশি ফার্ম করার ইচ্ছা আমার দেশি মুরগি নিয়ে এখন আপনার কাছে এই আসে যে আমি কিভাবে কি স্টার্ট করতে পারি যেমন আমি আপনার বিভিন্ন ভিডিও দেখেছি এখানে অনেক কথাই আছে কিন্তু আপনার থেকে মেনলি সামনে সামনে কিভাবে পরামর্শ দেবেন একটা গাইডলাইন দেবে কিভাবে কি আমি শুরু করতে পারি কাজটা যে দেশি মুরগি নিয়ে আমার আগানোটা কিভাবে ঠিক হবে না ঠিক হবে না কি করলে আমার ভালো হবে বা কি করলে আমি একটা উন্নতি করতে পারবো দেশি মুরগি নিয়ে এই আল বিষয়ে আলোচনা একটু আপনার থেকে জানতে চাই আমি মূলত তো আপনারা কোথা থেকে আসছেন আমি আসছি ভাই পুরান ঢাকা লক্ষ্মীবাজার থেকে মানে আপনারা চাচ্ছেন যে দুইজনে মিলে কিছু একটা করার জি ভাই আমরা কি দুইজন মিলেই একটা ফার্ম দেওয়ার ইচ্ছা বর্তমানে আপনারা প্রফেশনালি কি করছেন আর কি আমি ভাই স্টুডেন্ট প্লাস অনলাইনে কাজ করি গ্রাফিক্স ডিজাইনার আরে ভাই আমি ওর সাথে একই কাজই করি তো আপনারা এখন একটা দেশি মুরগি ফার্ম করতে যাচ্ছেন মোট কথা হচ্ছে কৃষি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছেন এর মধ্যে দেশিটাই আপনাদের কাছে একটু প্রিফারেবল মনে হয়েছে বা ভালো মনে হচ্ছে তো আমার যে একটা ভিডিও কিছুদিন আগে দিয়েছিলাম যে একটা ফার্ম করার আগে কিভাবে পরিকল্পনাটা করবেন বাঁচার সম্ভবতা যাচাই মানে স্টেপগুলো যে আমি দেখাইছি যে ন্যাচারাল রিসোর্সের কিভাবে সর্বোত্তম ব্যবহার করবেন মোট কথা ওভারঅল যে বিষয়গুলো চিন্তা ভাবনা করে আপনি একটা সিদ্ধান্ত বসবেন যে আপনি একটা কিসে ফার্ম করবেন দেশি করবেন না ছাগলে করবেন নাকি গরু পালবেন তো সেই ভিডিওটা কি আপনারা দেখছেন জি ভাই দেখেছি ওই ভিডিওটা ছিল যে আমার কিছু নোট করতে হবে যেমন ছাগল বা গরু বা দেশি মুরগি বা টার্কি মুরগি এগুলো নিয়ে তারপর আমার ওই ভিডিওটা ছিল মধ্যে ছিল যে আমি বাজার যাচাই করব বাজারটা ওইখানে কেমন আছে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী তারপর বিভিন্ন যে খাবার মূল সব কিছু নিয়ে যে আমার লাভটা আসবে কি আসবে না এই এটা নিয়ে আপনি একটা ভিডিও করেছেন ওটা আমি দেখেছি পুরোটি তো ওইটা কি ওইটা যে স্টেপগুলো আমি বলেছিলাম ওগুলো কি আপনি ডায়েরিতে নোট করেছেন বা ওই রকম জাস্টিফাই করছেন অ্যানালাইসিস করছেন ডায়েরিতে নোট করি নেই বাট কিছু কিছু জিনিস আমি মূলত অনেক ঘাটাঘাটি করেছি যেমন কাগজে কলমে লেখা হয়েছে কিন্তু একবার যে ওই রকম আপনি যেভাবে বলছেন ওই সিরিয়ালে নোট করিনি কিন্তু আমার আমি নিজের থেকে আর কি যেভাবে করা যায় ওইভাবে করেছি আর আমার ইচ্ছা আছে যে দেশিটা নিয়ে আগানো কারণ দেশিটা হলো যে আমাদের দেশি মুরগি রোগ জীবাণুর কমতো আমি শুনছি যে অনেক কম কারণ ব্রয়লার বলেন বা অন্য কোনো মুরগি হলে যে রোগ জীবাণুটা বেশি হয়ে যায় আমি যেহেতু নতুন কোনো আমার কোনো কোর্স ব্যাকগ্রাউন্ড নেই যে কোর্স করছে কোথাও এই জন্য দেশি মুরগিটা যেহেতু রোগ জীবাণু কম আমার হয়তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি হয়তো এটারে ভালোভাবে একটা কিছু করতে পারবো ওটা দিয়ে এখন ফার্মটা কোথায় করতে যাচ্ছেন আপনি না আপনারা আর কি যেহেতু আপনারা দুইজনে একজনের সাথে করতে যাচ্ছেন একই জায়গায় ইনভেস্ট করতে যাচ্ছেন তো আপনাদের আসলে অবকাঠামোগত বা ফার্ম করার মতো উপযুক্ত জায়গা এ ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো কি বা কোথায় করার পরিকল্পনা করছেন একটু বিস্তারিত করবো আমি ফার্মটা মূলত করবো যে বিক্রমপুর রাজেন্দ্রপুরে রাজেন্দ্রপুরে এই আমার একটা পরিচিত ভাই বড়ো ভাই আছে সে বলছে যে আমাকে একটা শেড আপাতত নতুন যেহেতু আমি বলছি যে তোমার শেড করার দরকার নেই শুধু শুধু লাখ লাখ টাকা দিয়ে করার কিছু দরকার নেই তুমি আমি তোমাকে একটা শেড খুঁজে দিই তুমি সেই শেডে আপাতত করে দেখো তুমি এটা দিয়ে উন্নতি করতে পারবে কি না যদি পারো নেক্সট তুমি একটা বড় কিছু করার প্ল্যান করবা আর সেখানে মূলত করার ইচ্ছা হলো কারণ ওইখান থেকে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভালো একদম কাছাকাছি কোনো একটা দূরবর্তী স্থানে করতে গেলে দেখা যায় যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি দ্রুত হয়ে থাকে বেশি সেখানে বিক্রয় বা বাজার ইয়া কেমন বাজার চাহিদা কেমন সেই অনুযায়ী আমরা হয়তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্যটা পাবো না এই জন্য আমরা অনেক ভেবে চিন্তা ওই রাজেন্দ্রপুর জায়গাটাই চুজ করেছিলাম তো ফার্মিংয়ে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে দেখাশোনা করার উপযুক্ত লোক আপনারা থাকবেন ঢাকার লক্ষ্মী বাজারে আর আপনাদের ফার্ম থাকবে মুন্সিগঞ্জে রাজেন্দ্রপুরে তো এটা দেখাশোনা কে করবে এটা মূলত আমি নিজে সেখানে থেকে দেখাশোনা করবো যেহেতু আমি অনলাইনের কাজ করি রাত্রবেলা অনলাইনের কাজ করবো সকালে আমি যখন ঘুমতে করবো সাথে সাথে চলে যাবো আর ও ফার্মে থেকেই কাজ করবো কাজ করবো ওখানে প্রথম প্রথম আমরা নিজেদের হাত দিয়ে করার চেষ্টা করব যতটুক পারি মানে আপনাদের প্রথমেই কোনো এমপ্লয়ার বা না প্রথমে আমরা নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা নিজেরই করতে যাচ্ছি মানে নিজের কাজটা নিজেই নিজেই করতে যাচ্ছি 
এটা নিঃসন্দেহে ভালো একটা উদ্যোগ কারণ ভাই দেখা যায় যে নিজের কাজটা আমি যতটুকু নিজে গুরুত্ব দিয়ে করব অন্য কাউকে দিলে সে কতটুকু করতেছে আমি এটা বুঝবো না আবার সে কতটুকু করতেছে আমি তাও বুঝবো না কারণ আমি যেহেতু নতুন আমি যদি নিজের হাত থেকে করার চেষ্টা করি আমি হয়তো ফিউচারে আমার এটা বেনিফিট হবে যে আমি নিজে থেকে করছি এখন যদি আমার কোনো লোক উদ্যোগ দিই তখন দেখা যাবে যে লোকটা কিভাবে কী কাজ করতেছে আমি একটু কাজ দেখলেই তখন আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ কাজটা ঠিক চলতেছে বা কারণ এখন যদি আমি অন্য কোনো লোকটা দিই কারণ আমি যেহেতু নতুন অন্য কেউ সে একটু আমার থেকে বলতে ভাববো যে সে হয়তো আমার থেকে ভালো জানে ভালো কাজটা मानुष जन्म ढाका बड़ हो ढा शहर कलचारे मैं फ्रेंड सार्केल छोट बड़ा इनमेंट बड़ो এনভায়রনমেন্ট থেকে আপনি কীভাবে মুন্সিগঞ্জের মতো একটা মানে শহর তুলিতে বা একটা মফসল জায়গায় আপনি একটা ফার্ম করতে চাচ্ছেন সেখানে যে আপনি থাকবেন এইটা আসলে কতটুকু যুক্তিযুক্ত আমার কাছে অতটা যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে না কারণ আমার কাছে যদিও মনে হচ্ছে যে এটা আপনারা হয়তো আবেগে এই মুহূর্তে বলতেছেন কিন্তু কিছুদিন গেলে এটা বাস্তবতা বোঝা যাবে সেটা সেই ব্যাপারে আপনারা কি ডিটারমাইন্ড যে না আপনারা করতে পারবেনই এখানে কথা হলো কি ভাইয়া যদিও পুরান ঢাকায় আমাদের জন্ম বড় সব ওখানেই কিন্তু ছোটোবেলা থেকে আমার গ্রামে থাকার প্রতি একটা অন্য ধরনের টান আছে মানে এই ঢাকার এই যানজট কোলাহল থাক থাকতে এক প্রকার একটা বিরক্তি এসে পড়ছে আর তাছাড়া গ্রামের মানে পরিবেশটা অন্যরকম আর ওখানে থাকার একটা ইচ্ছা আমার অনেক দিন ধরে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে থাকার কোনো সমস্যা হবে না আমি সেখানে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো তো হাবিব ভাই আসলে কোনো জায়গায় যে বেড়ানো বা গ্রামে মানে একটু রিফ্রেশিং ট্যুরে যাওয়া কয়েকদিন থাকা বেড়ে আসা সেইটা আর আপনি পারমানেন্টলি গ্রামে থাকা সেখানে যায় ফার্মিং করা দুইটা কিন্তু অনেক ডিফারেন্স একেবারে বলতে পারে না আকাশপাতাল ডিফারেন্স সেই জায়গাটা থেকে আপনার মন্তব্য কি এখানে আমি মূলত গুরুত্ব দেবো যে আমার কাজের প্রতি কতটা আমার আগ্রহ আছে অবশ্যই এই কাজের প্রতি আমার সেরকম আগ্রহ আছে বলে আমি এখানে পারবো যেভাবেই হোক এটা তখন যদি মন নাও মানে অন্তত এই কাজের আগ্রহ মানে আগ্রহের কারণে হইলেও সেখানে আমার থাকতে হবে আচ্ছা আপনার মতামতটা কি হ্যাঁ আমারও মতামত ওর মতোই যে আর আমি যেহেতু অনলাইনের কাজ করি আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে যে কাজটা কত ইম্পর্টেন্ট দিতে হবে কারণ আমি এই যেহেতু অনলাইনের কাজ করি সেহেতু আমার বুঝি যে কাজের থেকে আর কোনো ইস্যু নেই কারণ কাজটা হলো যে আমি যদি কোনো একটা কাজ হাতে ধরি ওই কাজটা যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ছাড় নেই এখন অনলাইনে কাজ করা আর হচ্ছে মাঠে নেমে কাজ করা দুইটার মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য তারপরে কাজের কিন্তু ক্যাটাগরি আছে হ্যাঁ আমরা যে কাজটা করি যারা এই পোলট্রি ফার্মিং বা ডেইরি বলেন ফেটেনিং বলেন লাইভ স্টক নিয়ে যারা এই কাজ করি তাদের কিন্তু কাজের ধরনটা একটু ভিন্ন এখানে কিন্তু নোংরার কাজ আছে যেমন আপনি যদি পোলট্রি ফার্মিং করেন আপনার লিটারগুলো পরিষ্কার করতে হবে আপনি যদি গরু বা ছাগল নিয়ে কাজ করেন গরুর গোবর পরিষ্কার করতে হবে আপনার ঘাস কাটতে হবে আপনার শরীরে গোবর লাগবে তো আপনি অনলাইনে চেয়ার টেবিলে কম্পিউটারে বসে ঘরের মধ্যে বসে কাজ করা আর এই মাঠ পর্যায়ে কাজ করা এই দুইটার মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে সেই জায়গাটা থেকে আপনি কি বলবেন ভাই পার্থক্য তো অবশ্যই আছে কারণ আমরা ছোটো থেকে যেহেতু ঢাকা বড় হয়েছি এগুলো একটু পার্থক্য আমাদের কষ্ট হবে কিন্তু যদি এই কষ্টটা ভাই যদি আমি শুরু না করি তাহলে তো এই কষ্টটা আমি কীভাবে কী হইতেছে বা কতটুকু করতে পারবো এটা তো আমি জানবো না কারণ আমি তো এভাবে বসে বসে পারবো না আমার তো আগে শুর জিনিসটা যদি শুরু করি তখন দেখা যাবে যে এক পর্যায়ে আমি এটা যতই কষ্ট হোক নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব তো যাই হোক এতক্ষণ ধরে আপনাদের আসলে আমি জানার চেষ্টা করলাম যে আপনার মধ্যে কতটুকু আগ্রহ আছে একটা ইংরেজিতে একটা কথা আছে ইফ ইউ হ্যাভ এ ড্রিম দ্যার ইজ এ ওয়ে আপনার যদি একটা স্বপ্ন থাকে সেটা বাস্তবায়ন করার একটা রাস্তাও কিন্তু বের হয়ে যাবে তো আমি আসলে মোট কথায় এত কোয়েশ্চেন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আপনাদের আগ্রহ কতটুকু আছে আপনার কাজের প্রতি কতটুকু ডিটারমাইন্ড সেটা যাচাই বাছাই করা যাই হোক এখন মূল প্রসঙ্গে আসি আপনারা চাচ্ছেন মুন্সিগঞ্জের রাজেন্দ্রী পুনে একটা শেড প্রাথমিক পর্যায়ে ভাড়া নিয়ে জি কাজটা স্টার্ট করার জন্য ফার্মিংটা স্টার্ট আপ করার জন্য জি তো দেশি মুরগিটা কেন সিলেকশন করছেন সে ব্যাপারে তো আপনারা বললেনই যে আপনার কাছে সুইটেবল মনে হয়েছে যে দেশিটা করলে মনে হয় বেটার হবে তো এখন এখানে কিন্তু আরেকটা অবস্ট্রাকল আছে আপনারা প্রতি মাসে যেই পরিমাণ ভাড়াটা দিতে হবে আপনার ভাড়া দিতে হবে ইলেকট্রিসিটি তারপরে ধরেন অন্যান্য ইউটিলিটি চার্জ যতটুকু আছে আপনার আসা যাওয়া অন্যান্য খরচ এই সব মিলিয়ে কিন্তু তারপরে আবার ওই ফার্মিংয়ের যে কস্টিংটা আপনি যে প্রাণীগুলো বা পাখিগুলো পালবেন সেগুলোর কিন্তু একটা খরচ আছে খাদ্য খরচ তো প্রতি মাসে কিন্তু একটা বড় অ্যামাউন্টের খরচ আপনার এখানে আছে 
তো সেটা আপনি কিভাবে রিকভার করেন আমি মূলত কিভাবে কি করছি সেটা হলো যে আমি ধরে নিছি যদি আমি দেশি মুরগি পালি হয় আমার চার থেকে পাঁচ মাস যদি যেই ছোট বাচ্চা হোক চাই বড় মুরগি হোক যেটা নিয়ে শুরু করি চার পাঁচ মাস আমি কোনো এখান থেকে বেনিফিট পাবো না এই জন্য আমি যতটুকু চেষ্টা করবো যে চার পাঁচ মাসের টাকাটা আমি ওইখান যতটুকু খরচ হবে একটা খরচ বের করে ওই পরিমাণ টাকাটা আমি নিয়ে তারপর নামবো যে চার পাঁচ মাস এখান থেকে বেনিফিট পাবো না আমার উল্টার ওইখানে ইনভেস্ট করতে হবে চার পাঁচ মাস আমি ওই খরচটা নিয়ে নামবো তারপরে দেখা যাক যদি চার মাসের আগেও আমার ইনকাম হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আর যদি পরে হয় কারণ আমি তো ধরেই নিচ্ছি যে আমার পাঁচ মাসের আগে আসবেই না কোনো ওইখান থেকে ইনকাম তাছাড়া পাঁচ মাসে যে আমার পাঁচ মাস পরে গিয়ে যে আমার লাখ টাকা ইনকাম হবে সেটাও আমরা নিয়ে আমরা নামিনি অন্তত চার পাঁচ মাস পরে আমাদের মোটামুটি চলার খরচটা আসতে পারলো আমাদের ফার্মটা যাতে এগিয়ে যায় সেই চেষ্টাতে আমরা ওরকম প্ল্যানিং করে আগে বাড়তে চাচ্ছি শুরুতে আর কি ভাই আমার ইচ্ছা আছে যে যাতে আমার ফার্মের টাকা দিয়ে আমি ফার্মটা চালাতে পারি আমার নিজের ইনকাম লাগবে না যাতে ফার্মটা চালাতে পারি নেক্সটে যদি আমার এটা দিয়ে বেনিফিট হয় তারপরে তো সুপ্রিয় দর্শক তুহিন ভাই এবং হাবিব ভাই তারা আসছেন পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজার থেকে তো তাদের ফার্মিং প্ল্যানগুলো আমরা শুনছি তো এই কথাগুলো অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এই আলোচনার মধ্যে এমন এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসবে যেগুলো আপনি যদি ফার্ম করতে চান বা আপনি যদি ফার্মিং নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার কাজে লাগবে তো যাই হোক তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বলছে যে তারা চাচ্ছে যে শুরুতে যেন ফার্মের যে কস্টিং সেই কস্টিংটা ফার্ম থেকে উঠে আসে এবং তাদের পকেট মানি বা তাদের এক্সট্রা কোনো আর্নিং না হলেও চলবে তো আপনারা বলছেন যে ছয় মাস পর্যন্ত তো আমি দর্শক আপনাদের উদ্দেশ্যে এবং তুহিন এবং হাবিব ভাই আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি একটা ফার্ম থেকে আসলে আউটপুট পেতে হলে বা রিটার্ন পেতে হলে অন্তত এক থেকে দেড় বছর সময় লেগে যায় ছয় মাসে যে আপনি রিটার্ন এখান থেকে পাবেন সেটা কিন্তু না সেটা আপনি নিশ্চিতভাবে কখনোই বলতে পারবেন না যদিও আপাত দৃষ্টিতে আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি কাগজে কলমে হিসাব করলাম একদিনের বাচ্চা আমি সংগ্রহ করলাম সেই বাচ্চাটার ছয় মাস বয়স হলে সেটা ডিমে চলে আসবে সেই ডিম থেকে বাচ্চা হবে সেই বাচ্চা থেকে আপনি আউটপুট পাবেন এটা কিন্তু আসলে কাগজে কলমের হিসাব বাস্তবের হিসাব কিন্তু সব সময়ই একটু ব্যতিক্রম হয় দেখা যাইতে পারে যে আপনার এই যে আপনি সব কিছু ঠিকঠাক মতো করছেন পরিকল্পিতভাবে করছেন কিন্তু এর মধ্যেই যে কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যেতে পারে হতে পারে সেটা আপনার নিজের অজ্ঞতার বসত হয়তো আপনি সব রকম প্রচেষ্টাই করছেন যে বায়োসিকিউরিটি ঠিকঠাক মতো রাখার জন্য ঠিকঠাক মতো ম্যানেজমেন্ট করার জন্য তারপরে দেখবেন যে অ্যাক্সিডেন্টলি একটা ছোটো ভুলের কারণে আপনার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে ঠিক আমি এমনও হতে পারে যে আপনার পুরো ফার্মটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার ব্যাক আপের জন্য কোনো ব্যবস্থা বা কোনো মূলধনের ব্যবস্থা কি আছে আপনাদের যে ধরেন আপনি যেই টাকাটা বিনিয়োগ করলেন যেই টাকাটা স্টার্ট আপে বিনিয়োগ করলেন দেখা গেল যে তিন মাস চার মাস বা ছয় মাসের মাথায় কোনো একটা কারণে আপনি হোচট খেলেন তো সেখানে তো অবশ্যই আপনার রি ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে জি তো সেই রি ইনভেস্ট করার মতো অপরচুনিটি কি আপনাদের আছে বা পরিকল্পনা কি আছে মেন্টারে কি আপনারা ওইভাবে প্রিপার যে না আমার যে কোনো সময় একটা ক্ষতি হইতে পারে তো আমি এটা ব্যাক দিয়ে আমার এখান থেকে উঠে আসতে হবে তো সেই সেটার ব্যাপারে আপনাদের পরিকল্পনা কি জি ভাই আমার মাথায় এই চিন্তাটাও আছে যে একটা কিছু হতেই পারে স্বাভাবিক এটা এক মাস দুই মাস বা এক বছর পর আমি যদি একদম পাকা ভক্ত হই তারপরও আমার একটা জিনিস কারণ এগুলো হলো যে একটু উনিশ বিশ হইলে অনেক কিছু হয়ে যায় আবার অনেক কিছু হয়ও না এই জন্য ভাই আমার ইচ্ছা আছে যে যতই লস হোক যাই হোক এটার দিয়েই আমার এগিয়ে নেওয়া যাওয়া আমার প্রশ্ন জায়গাটা হচ্ছে আপনার লাভ হোক লস হোক আপনি এগিয়ে নেবেন কারণ আপনার মনের মধ্যে কৃষির প্রতি একটা এক্সট্রা ফিলিংস আছে না হলে আপনারা এই বয়সে যেই বয়সে আসলে হিপ হপ বয়স সবাই দেখা যায় যে ওই ইউটিউবে ঢুকে হিপ হপ সং শুনতেছে বা ভিডিও দেখতেছে সেই সময় আপনারা কৃষি বিষয়ক ভিডিওগুলো দেখছেন না হলে আমার কাছে আমাকে খুঁজে পাওয়া আপনাদের পক্ষে সো টাফ ছিল ভালোবাসা আছে সেজন্য আপনারা আমাকে খুঁজে পাইছেন আমার প্রতিবেদনগুলো আমার ভিডিওগুলো দেখছেন তো যাই হোক আমি আর প্রশ্নটা হচ্ছে আপনার ইচ্ছা আছে যে না আপনি ওভারকম করে যাবেন বাট আপনার ইচ্ছা থাকলে তো হবে না এখানে কিছু অর্থনৈতিক ব্যাপার সেপারও থাকে আপনার কি ফ্যামিলি থেকে ওই রকম সাপোর্ট দেওয়ার মতো অ্যাবিলিটি আছে বা তাদের মেন্টালিটি আছে দেখা যায় যে আমাদের সমাজে যে অভিভাবকরা আছে তারা কিন্তু এই কৃষি কাজটাকে কেন জানি সবচেয়ে নিগৃহীতভাবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে কোনো একটা ছেলে বা কোনো একটা সন্তান যদি চায় যে না আমি কৃষক হব তাহলে মনে হয় যে বাবা মার সবচেয়ে বড় পেইন হয়ে দাঁড়ায় সেটা সেটা হয়তো আমাদের সামাজিক অবস্থান আমাদের মেন্টাল
তো সেই জায়গায় আমার প্রশ্ন যে আপনি ধরেন স্টার্ট আপ করলেন কিন্তু ভবিষ্যতে একটা হুচুট খেলে আপনার তো একটা সাপোর্ট দরকার হবে অর্থনৈতিক হোক মেন্টালি হোক একটা সাপোর্ট আপনার দরকার হবে আপনার ফ্যামিলি আপনাকে টাকা দিয়ে হেল্প না করতে পারলেও বা না করলেও যদি আপনাকে মানসিকভাবে সাপোর্ট দেয় যে না বাবা তুমি আবার করো পড়ে গেছো তা তো কি আবার উঠে দাঁড়াও আবার দৌড়াও তাহলে কিন্তু আপনার পক্ষে কাজটা সহজ হয়ে যাবে সেই জায়গাটা থেকে আপনাদের ফ্যামিলির সাপোর্ট আছে কি না আপনারা কি তাদের সাথে আপনার এই কৃষি বিষয়ক প্ল্যানটা শেয়ার করছেন কি না আমি মূলত আমার আব্বা নেই আমি আমার বড় ভাইয়ের সাথে এইসব বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করছি আমার বড় ভাই আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে সাপোর্ট দিচ্ছে এটা নিয়ে তো তুই ভাই তাছাড়া আমাদের আরেকটা প্ল্যান কি যে এই যে আমরা ফার্মটা যে শুরু করব। যত কষ্ট হোক এই ফার্মিংয়ের পাশাপাশি অনলাইনে কাজটা করে সেখান থেকে আমাদের টাকাটা আর্নিং হবে ওইখান থেকে একটা ব্যাক আমরা রাখার চেষ্টা করব এই ফার্মের জন্য ইনকেস যদি আল্লাহ না করো কোনো হোচত খাই তখন এখান থেকে যাতে একটা ব্যাক আপ বের করতে পারি নিঃসন্দেহে খুব ভালো একটা পরিকল্পনা সত্যি অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো একটা কথা বলছেন এই জায়গাটায় কিন্তু আমাদের নতুনরা একটু কেন যেন গাফলিতে আছে হয়তো তাদের অজ্ঞতা বসত ধরেন আমার আজকে দশ হাজার টাকা ইনভেস্টমেন্ট বা দশ হাজার টাকা মূলধন আছে আমরা কি করি এই দশ হাজার টাকাই পুরোপুরি বিজনেসে বিনিয়োগ করে ফেলি ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে যে কোনো সময় একটা হুচট খেলে আমাদের কি করতে হয় হয়তো কারো কাছে হাত পাততে হয় ঋণ নিতে হয় তো এইভাবে ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে আর নয়তো ফার্মিংটা ছেড়ে দিতে হয় তো এই জন্য আপনাকে সবসময়ই বিজনেস করলে সেটা যে কোনো বিজনেস শুধু লাইভ স্টক নিয়ে না যে কোনো বিজনেস করলে আপনাকে একটা ব্যাক আপ রাখতেই হবে যাতে করে আপনি সাপোর্ট দিতে পারেন আরেকটা জায়গায় আমরা ভুল করে থাকি তো আমার কাছে যারাই আসে তাদের কেস স্টাডি করে আমি যেটা দেখেছি মূলত তিন ধরনের লোক আমার এখানে বেশি আসে কৃষি নিয়ে কাজ করার জন্য এক শ্রেণী হচ্ছে যারা এই যে এইরকম ভাইদের মতো স্টুডেন্ট পড়াশোনা শেষের দিকে বা পড়াশোনা করতেছে কৃষিটা তাদের কাছে ভালো লাগে হয়তো ছোটোবেলা থেকেই তার ওই শৌখিন মন মানসিকতা তো আরেকটা শ্রেণী আসে যারা দেখা যায় যে কোনো হয়তো চাকরি বাকরি করতেছেন কোনো বেসরকারি কোম্পানিতে বা ফ্যাক্টরিতে তো তাদের ওই জব স্যাটিসফ্যাকশনটা ওইভাবেই নাই তারা চায় যে আর কতদিন এভাবে চাকরি করব তো নিজে কিছু করি কৃষিটা ভালো লাগে আর ইউটিউবে অনেক প্রতিবেদন দেখা যায় যে লাখ লাখ টাকা ইনকামের হাতছানি তো সেগুলো দেশেই সেগুলো দেখেই মূলত লোকেরা বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠে একটু অ্যালুইং বিজ্ঞাপনগুলো দেখে সবাই একটু প্রলুব্ধ হয়ে যায় তো আরেক শ্রেণীর লোকেরা আসে তারা হচ্ছে প্রবাসীরা আমার চ্যানেলে অনেক প্রবাসী সাবস্ক্রাইবার আছেন তো আমি সেই সকল প্রবাসী ভাইদের উদ্দেশ্যগুলো বলছি আপনারা যেরকম ভাবেন যে আর কতকাল বিদেশে থাকব দেশে এসে একটা কিছু করি মাস শেষে কিছু টাকা অন্তত কিছু টাকা ইনকাম হলে হবে অন্তত পরিবারের সাথে তো জীবনযাপনটা করতে পারি সবার উদ্দেশ্যে আমি বলছি যে কাজগুলো আপনারা বাহির থেকে যতটুকু সহজ মনে হয় বা ইউটিউবে যতটুকু সহজভাবে উপস্থাপন করা হয় বাস্তবে কিন্তু তার বিপরীত যে কেউই ফার্মিংয়ে আসতে চাইলে অবশ্যই ভেবে চিনতে আসবেন এবং যারা ফার্মিং বেশ কয়েক বছর ধরে করছেন আপনার আশেপাশে তাদেরকে খুঁজে বের করেন তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলো আপনারা নেন এবং সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নেন আপনি কোনটা করবেন বা ফার্মিংটা কিভাবে করবেন বা ফার্মিং করবেন না অন্য কিছু করবেন আপনার ভালো লাগে তাই বলে আপনি যে শুরু করে দিবেন সেটা কিন্তু না সংসারও চালাইতে হবে নিজেরও চলতে হবে আবার ফার্মিংও করতে হবে তো প্রবাসীরা যেটা করে থাকে যে বিদেশ থেকে চলে আসে কিছু টাকা নিয়ে আসে সেটা ইনভেস্টমেন্ট করে ফেলে পরবর্তীতে কি হয় তার ইনভেস্টমেন্টটা পুরোপুরি করার পরে দেখা যায় যে সেটা রান করা তাদের জন্য একটু টাফ হয়ে যায় যারা স্টুডেন্ট তারাও এরকম করে আবার অনেকে যারা ওই যে যাদের কথা বললাম যে চাকরি বাকরি করে তারাও চিন্তা করে যে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে চলে যাই গ্রামে যে আমি আমার তো দুই লাখ টাকা ইনভে ক্যাশ আসে আমি এই টাকাটা ইনভেস্ট করে একটা কিছু করে ফেলি কিন্তু ওখান থেকে তো আউটপুট পেতে হলে যে ন্যূনতম একটা সময় দিতে হয় সেই সময়টা তার কিন্তু ব্যাক আপ থাকে না সেই জায়গায় কিন্তু সে হুচট খায় মানসিকভাবে হতাশাগ্রস্ত হয় কারণ আমাদের প্রত্যেকেরই নিজের জীবন আছে নিজের পেট আছে নিজের সংসার আছে সেই সব কিছুই মেনটেন করতে হয় বুট করেই তো ফার্মিং থেকে ইনকাম করা সম্ভব না ভাইরা যেরকম পরিকল্পনা করছেন বা তাদের এখনও ফ্যামিলি হয় নাই তারা স্টুডেন্ট জি তারা কিন্তু যদি ডিটারমাইন্ড হয় এটাকে স্টাবলিশ করতে পারবে ইনশাল্লাহ আজ হোক কাল হোক ধরে রাখলে তো আমার মেসেজটা হচ্ছে প্রবাসী এবং চাকরিজীবী যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে আপনারা এরকম চিন্তা কখনোই করবেন না যে আমি বিদেশ থেকে এসে আমি সরাসরি এটা করব হ্যাঁ আপনি শুরু করেন আপনি যদি চাকরি করে থাকেন তাহলে চাকরির পাশাপাশি স্টার্ট আপ করেন এক দেড় বছর রানিং করেন আপনি প্রয়োজন হলে ভালো চাকরি ছেড়ে আপনার এলাকায় যেখানে আপনি ফার্ম করবেন সেখানে একটা
আর না হলে আপনি যদি অনেক বড় ইনভেস্টমেন্ট করতে পারেন তাহলে হয়তো আপনি নিজে আপনার দেখাশোনা করে বা আপনার কর্মচারী পরিচালনা করে সেখান থেকে হয়তো চলতে পারবেন কিন্তু এই অল্প বাজেটে ইনভেস্ট করে একটা ফার্মিং করতে চান তাদের ক্ষেত্রে এটা আসলে এক দেড় বছর রান করা এবং চলা খুব টাফ ব্যাপার কারণ প্রতি মাসে আপনার একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট চলে যাচ্ছে এখানে আপনি পকেট থেকে কত দিন দিবেন কত দিন দেওয়া সম্ভব ছয় মাস এক বছর তারপরে যখন আপনার পুঁজি শেষ হয়ে যাবে আপনার জমানো সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে যাবে তখন হয়তো ঋণ করতে হবে ঋণ করলেও প্রাথমিকভাবে দেখা যায় ঋণ করা যায় হয়তো আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে নিলেন কত দিন কত জনের কাছ থেকে করবেন জি কত দিন আপনাকে ঋণ দেবে সবাই ঋণটা তো অবশ্যই আপনার পরিশোধ করতে হবে তো এই বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখবেন তুহিন ভাই হাবিব ভাই আপনারা আসছেন ভালো লাগলো যে আপনাদের মতো এই তরুণদেরই আসলে আমাদের দেশে কৃষিতে বেশি দরকার এবং আমাদের দেশের কৃষির অগ্রগতিতে আপনাদের মতো তরুণদের অবদান অনেক বেশি অনেক বেশি আজকে দেখেন বাজারে গেলে আমরা শিং মাছ পাচ্ছি মাত্র চারশো টাকা কেজিতে সাড়ে তিনশো টাকায়ও অনেক সময় পাওয়া যায় পাবদা মাছ পাচ্ছি এগুলো কিন্তু এই তরুণদেরই অবদান একসময় কিন্তু এগুলোর কথা চিন্তাও করা যাইতো না এই তরুণরাই নতুন নতুন প্রযুক্তি নিয়ে আসছে তারা এগুলো আর কীভাবে আধুনিক ফার্মিং করা যায় সেগুলো নিয়ে স্টাডি করে সারা বিশ্বের ফার্মিং সম্পর্কে তাদের সব ধারণা নখদর্পণে তারা ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত এই সব তথ্যগুলো গ্যাদার করে তারা কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করছে সেজন্যই আপনাদের মতো তরুণদেরই আসলে আমাদের ফার্মিংয়ে দরকার কারণ আমাদের ছোট্ট একটা দেশ এখানে জনসংখ্যা অনেক বেশি তারপরেও আমরা কিন্তু খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ আমাদের দেশের মানুষ কিন্তু না খেয়ে থাকে না আফ্রিকান কান্ট্রিগুলোতে দেখেন অনেক বড় দেশ অথচ জনসংখ্যা অল্প তারপরেও তাদের খাদ্যের খুবই অভাব প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য দিকে চলে গেছি তো তুহিন ভাই হাবিব ভাই আপনারা দেশি মুরগি নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন দেশি মুরগি নিয়ে কিন্তু আমার বেশ কয়েকটা প্রতিবেদন ইতিমধ্যে আমি দিয়েছি গত সপ্তাহেও দুইটা ভিডিও দিয়েছি দুইটা কিন্তু দেশি মুরগি কেন্দ্রিকই ছিল দুইজন ভাই আমার এখানে আসছিল তাদের দুইটা আলাদা ভিডিও ইউটিউবে দেওয়া আছে সেই ভিডিও দুইটা তো অবশ্যই আপনারা দেখছেন তো সেখানে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন দেওয়া আছে দেশি মুরগি সম্পর্কে তো মোটামুটি তো আইডিয়া পেয়েছেন যে দেশি মুরগিটা স্টার্ট আপ করতে হলে কিভাবে করবেন জি ভাই এখন আমি আরেকটা প্রশ্ন করি দেশি মুরগি নিয়ে আপনাদের পরিকল্পনা কি আপনারা কি মাংস উৎপাদন করতে চাচ্ছেন না ডিম উৎপাদন করতে চাচ্ছেন বা কি পরিকল্পনা মানে আপনারা তো একটা শখ অবশ্যই এঁকেছেন সেই শখটা আমাকে বলেন ভাই আমার মূলত ইচ্ছা আছে যে মাংস উৎপাদনের জন্য যে নিজে ডিম ফোটাবো নিজের ডিম দিই নিজের মাংস উৎপাদন করে মাংস বাজার ব্যবস্থা করবো তো সেক্ষেত্রে একটা সমস্যা হচ্ছে কি আপনি একটা শেড যদি রেন্টে বা ভাড়াই নেন জি সেটা থেকে এত কিছু করা আপনার পক্ষে মনে হয় না পসিবল হবে এটা আমারও মাথা আছে যে পসিবল না কিন্তু আমি প্রথমে অল্প দিয়ে শুরু করবো তো তাই আমি ওটাকেই ভাগ ভাগ করে নেব যে এইটা এই পাশে ওইটার পাশে বাচ্চা এই পাশে বা ডিম এই পাশে হবে সব কিছু ভাগ ভাগ করে নেব তারপরে আমি যে এক পাশে যদি আমি এটা থেকে দেখি যে না একটুখানি আমি ডেভেলপ হচ্ছি তখন যে আমি আরও বড় প্রিপারেশন নেব কারণ শুরুতে ভাই যদি আমি বড় প্রিপারেশন নিই তখন আমার কষ্টটাও বেড়ে যাবে সব কিছুই বেড়ে যাবে আমার ফার্স্টে আমার যেহেতু আমার কোনো প্রশিক্ষণ নেই সে তো আমার নিজের জিনিস দিয়ে আমি নিজের প্রশিক্ষণ নিয়ে তারপরে আমি বড় করে চিন্তা আমার আচ্ছা আমার চ্যানেলে বায়ু সিকিউরিটি বিষয়ক ভিডিও আছে সেই ভিডিওগুলো কি দেখছে আপনার মূলত ভিডিও অনেকগুলোই দেখা হয়েছে আমার বায়ো সিকিউরিটি তারপরে ইনব্রিডিং সব কিছু নিয়ে আমার মোটামুটি যাচাই করা হয়েছে তাহলে আপনি এই প্ল্যানটা কীভাবে করলেন বায়ো সিকিউরিটিতে আমি স্ট্রিক্টলি কিন্তু এই বিষয়গুলো আলোচনা করছি যে আমাদের দেশে যে বাস্তব চিত্রটা সুপ্রিয় দর্শক দেখেন আপনিও হয়তো এরকমই চিন্তা করতেছেন যে আপনি একটা শেড নেবেন বা একটা শেড করবেন সেটার মধ্যে আপনি এক পাশে বড় মুরগি রাখবেন সেই মুরগি থেকে বাচ্চা হবে সেগুলো এক এক পাশে রাখবেন তার থেকে যারা বড় তাদের এক পাশে রাখবেন মানে একই সেটি ভাগ ভাগ করে আপনি খণ্ড খণ্ড করে রাখবেন অথবা এরকম চিন্তা হয়তো করতেছেন যে আপনি আপনার একটা শেডে এক পাশে টার্কি রাখবেন এক পাশে দেশি মুরগি রাখবেন এক পাশে তাদের বাচ্চা রাখবেন তো আপনারা যদি এরকম চিন্তা করে থাকেন এই তুহিন ভাইয়ের মতো আপনার চিন্তা ভাবনাও যদি মিল পড়ে যায় তাহলে আমি বলবো যে এটা আসলে একেবারে আত্মবিধ্বংসী একটা সিদ্ধান্ত কারণ এগুলো বিজ্ঞানসম্মত ফার্মিংয়ের বাইরে পড়ে যায় বিজ্ঞানসম্মত ফার্মিংয়ের সাথে এগুলো কনফ্লিকশন আছে আপনি যদি ফার্মিং করতে চান প্রাণী সম্পদ নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে তিনটা বিষয় নিয়ে আপনার স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে একেবারে স্ট্রিক্টলি এখানে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না একটা হচ্ছে বায়ো সিকিউরিটি দুইটা হচ্ছে ইনব্রিডিং আর তিন নম্বর বিষয়টা হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন এই তিনটা বিষয় আমি আপনাদের বলবো যে ফার্মিংয়ের ধরতে পারেন ফরস এটা আমি ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতেছি না য
তো তুহিন ভাই যে পরিকল্পনাটা করছেন সেটা সম্পূর্ণ একটা রং পরিকল্পনা আমি বলবো কারণ একই শেডের মধ্যে বিভিন্ন বয়সী পাখি রাখা যাবে না আপনি একই শেডে একই বয়সের জিনিসগুলো রাখতে হবে তা না হলে কিন্তু এই যে বায়োসিকিউরিটির হ্যাম্পার হবে ফলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন যে কোনো সময় আপনার ফার্মে একটা ভাইরাস ঢুকে যাবে আপনার সব নষ্ট হয়ে যাবে তা আপনার এত দিনের স্বপ্ন ইনভেস্টমেন্ট সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তো আপনার পরিকল্পনাটা অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে তো যদি আপনার ওই রকম অনেকগুলো শেডের ব্যবস্থা করার অ্যাবিলিটি না থাকে বা এই মুহূর্তে ওই রকম সুযোগ সুবিধা না থাকে তাহলে আপনি পরিকল্পনা একটু ভিন্নভাবে না ভিন্নভাবে কিভাবে আপনি ধরেন একটা শেড নিলেন তো সেটাতে আপনি কোনো বিশ্বস্ত ফার্মারের কাছ থেকে ইন ব্রিডিং মুক্ত ভালো মানের এ গ্রেডের বাচ্চা সংগ্রহ করেন সেই বাচ্চাগুলো একটা বেশি একটা শেডে পালেন সেগুলো দুই মাস আড়াই মাস পরে যখন বিক্রির উপযোগী হবে সবগুলো একবারে বিক্রি করে দেন আবার ওখানে দশ দিন বারো দিন শেডটা ভালো করে পরিষ্কার করে গ্যাপ দিয়ে আবার আরেকটা ব্যস উঠান সেটা আপনার জন্য উত্তম পরিকল্পনা হবে হ্যাঁ কিন্তু ওই যে আপনি যে বলেন কোনো একটা ভালো যে যারা এটা তো আমি যতগুলো ভিডিও দেখছি আপনাদেরও সবাই বলে যে এটা কিন্তু অনেকে বাটপারি করে যে দেশি মুরগি বলে সোনা মুল সোনালি ধরে দেন এরকম একটা জিনিসটা এই জন্য ভরসা করবো কীভাবে আমি এটা খুব ভালো প্রশ্ন বাট যতই বাটপারি থাক আর যাই থাক দুনিয়াতে তো অবশ্যই ভালো মানুষ আছে কিন্তু সেই জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে যে কোথায় থেকে নিলে আপনি ভালো একটা জিনিস পাবেন তো আরেকটা বিষয় আমি আপনাদের জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা তো ঢাকায় থাকেন আপনাদের গ্রামের বাড়ি কোথায় আমার গ্রামের বাড়ি বিক্রমপুর বিক্রমপুরে তো আপনারা নিজের গ্রামের বাড়িতে কি আপনাদের পৈতৃক সম্পত্তি বা ওই রকম বড় কোনো ফিল্ড বা জায়গা নাই ভাই জায়গা আছে কিন্তু ওইখানে যদি আমি শেড করতে যাই কারণ আমার গ্রামের বাড়িতে আমার চাচারা যারা সবাই ঢাকায় থাকে ওইখানে ওইরকমভাবে নেই আর আমার যে বাড়িটা ওইখানে যেতে আমার একটা আরও বেশি সময় লেগে যায় এই জন্য আমি মানে একেবারে রুরাল এরিয়া হাবিব ভাই ফরিদপুর টাউন থেকেও আমাদের গ্রামের বাড়ি যেতে কমসে কম এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় লাগে একদমই ভিতরে সেখান থেকে ঢাকার সাথে বা স্থানীয় বড় বাজার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব রেয়ার তো সেখানে যদি আমি ফার্মিং করিও সেখান থেকে আমি ভালো সুফল পাবো না আমার এই ট্রান্সপোর্ট কষ্টেই আমার মনে করেন মূলত ওই হ্যাঁ লাভের অংশটা ওইখানেই চলে যাবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনারা যেহেতু দুইজন একসাথে ইনভেস্টমেন্ট করতে চাচ্ছেন দুই বন্ধু ভালো সম্পর্ক আপনাদের মধ্যে আছে বন্ডিংটা ভালো তা আপনারা এই সে ভাড়া নেওয়ার পরিকল্পনা আপাতত মাথা থেকে সরান কেন বলছি আপনি যদি আপনার প্রত্যেক সম্পত্তিতে ছোটোখাটো একটা মনে করেন যে বাস দিয়ে চাটাই দিয়েও ঘর বানান সেখানে কিন্তু প্রতি মাস আপনার রেন্ট দিতে হচ্ছে না ভাড়া দিতে হচ্ছে না আপনার ফার্মটা ইস্টাবলিশ করতে যদি দেড় দুই বছর সময়ও লেগে যায় তারপরে কিন্তু আপনার প্রতি প্রেশার আসতেছে না আর না হলে কিন্তু ফার্মটা রান করে আপনার জন্য সোট হয়ে যাবে আপনি ধরেন আমার কাছ থেকে একটা ঘর ভাড়া নিলেন বা একটা শেড ভাড়া নিলেন আপনার লাভ হোক লস হোক মাস শেষে কিন্তু আমাকে আমার ভাড়া দিতেই হবে আপনার কি হয়েছে সেটা কিন্তু আমি দেখবো না সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই বিজনেসটা দাঁড় করানো একটু ফার্মিংটা দাঁড় করানো একটু টাফ হয়ে যাবে তো আমি আপনাদের পরামর্শ দিব যদি তুহিনবাড়ি গ্রামের বাড়ি যেহেতু ঢাকা থেকে খুব কাছে তো সেখানে যদি উপযুক্ত জমি থাকে সেখানে অল্প বাজেটে অল্প কস্টিংয়ে প্রথমে অত বড় ইনভেস্টমেন্ট করার দরকার নাই অল্প করে যে অনেকভাবেই করা যায় বাঁশ দিয়ে করা যায় তারপরে ধরেন আপনি চাইলে তো সবভাবেই করতে পারেন সিমেন্টের খুঁটি দিয়ে বা বাঁশ দিয়ে ছোটোখাটো একটা ঘর করলেন পরিকল্পিতভাবে অল্প বাজেটের মধ্যে তো সেখানে আপনি কি করলেন আমি যেভাবে বললাম এভাবে কোনো বিশ্বস্ত ফার্ম আপনার মুন্সিগঞ্জ বা ঢাকা আশেপাশে খুঁজলে খুঁজ নিলে অবশ্যই পাবেন ভালো একজনকে পেলে সেখান থেকে কিছু বাচ্চা নিয়ে আপনি ওখানে লালন পালন করলেন আপাতত ছয়টা মাস আপনারা ওইভাবে স্টার্ট আপ করেন আপনাদের কেন বললাম আপনারা কিন্তু এখন এক বুক স্বপ্ন দেখতেছেন রাতের ঘুম নষ্ট করতেছেন যে না এটা করব এটা করব কারণ আমিও এরকম স্বপ্নবাজি কারণ এই স্বপ্ন নিয়ে আমার এত দূর আসা বা এত বছর ধরে কাজ করা তা আমি জানি আসলে স্বপ্ন কি জিনিস স্বপ্ন মানুষকে ঘুমাইতে দেয় না আমি মনে করি আমি ফিল করি যে আপনারা ওই রকমই অবস্থানে এখন আসেন যে ওই রকমভাবেই স্বপ্নটা দেখছেন মাসে মাসে আপনার ভাড়া দিতে হচ্ছে এখান থেকে রিটার্ন আসতেছে না এরপরে যাওয়া আসা যাওয়া আসা এক একসময় টায়ার্ড হয়ে যাবেন জার্নি করতে করতে আবার বলতেছেন যে ফ্যামিলি সাপোর্ট দেবে এক সময় দেখা যাবে তারাও সাপোর্ট দিতে যে টায়ার্ড হয়ে যাবে এক বছর খানে চলে গেলে বলবে আর আর হবে না এটা দেওয়া হবে না বাদ দেয় অন্য কিছু তখন কিন্তু আপনার মধ্যে হতাশা কাজ করবে সেই জন্য আপনাদের পরামর্শ দিলাম আপনারা ছোটো খাটো করে নিজের জমিতে একটা সেট করে ফেলেন অল্প বাজেটের মধ্যে একেবারে আপনারা স্টাডি করা শুরু করেন আজকে থেকেই যে কম খরচে কিভাবে
সেটা করলে আপনার অল্প খরচে করলে আপনার অন্তত মাসিক ভাড়াটা লাগতেছে না দ্বিতীয় যে কাজটা হচ্ছে আপনার যদি মনে করেন দেখেন যে ছয় মাস পরে আপনার আগ্রহটা ওইভাবে নাই কমে গেছে এখন আপনারা দুই বন্ধু স্বপ্ন দেখতেছেন দেখা গেলো যে ছয় মাস পরে এই হাবিব বাইয়ের বা তুহিন বাইয়ের আগ্রহটা কমে গেল ভালো লাগতেছে না যে না এটা হবে না সেটা অনেক কারণেই হইতে পারে ফ্যামিলি প্রেশারে হইতে পারে পারিবারিক প্রেশারে হইতে পারে মেন্টাল প্রেশারে হইতে পারে অনেক ব্যাপার স্যাপার থাকে এখানে তো যে কোনো কারণে হয়তো আপসেট হইতেই পারেন তো তখন যদি মনে করেন যে না আসলে যদিও স্বপ্ন দেখছি কিন্তু এই মুহূর্তে এটা বাস্তবন করা সম্ভব না পরে আমরা করব যদি কখনো আরও বেশি ইনভেস্টমেন্ট করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু এখান থেকে ব্যাক করে আসা আপনাদের জন্য সহজ হবে আপনাদের কিন্তু আর্থিক ক্ষতি অল্প হবে অল্প হবে কারণ আপনি ইনভেস্টমেন্ট অল্প তারপরে দুইজনের শেয়ার আছেন দেখা গেলো যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা কথার কথা নষ্ট হয়েই গেল তো ভাগ করলে কিন্তু পঁচিশ হাজার টাকা পড়লো সেটা কিন্তু আপনার বড় কোনো আর্থিক ক্ষতি না এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে যদি আপনি অল্প বাজেটে ভাড়ায় আপনি সেট পান ধরেন মাসিক ভাড়া দেড় দুই হাজার টাকা মানে এক থেকে দেড় হাজার টাকার বেশি মাসিক ভাড়ায় আসলে সেট নিলে আপনার সমস্যা হবে কারণ এখানে ইলেকট্রিসিটি আছে ইলেকট্রিসিটি বিল আলাদা দিতে হবে আপনারা জানেন যে পোলট্রিতে ইলেকট্রিসিটি অনেক বেশি ব্যবহার হয় তো দেখা যায় যে আপনার শেডের ভাড়া যদি দেড় হাজার টাকা হয় ইলেকট্রিসিটি চলে যাবে আপনার আরও দেড় হাজার তিন হাজার টাকা আপনার মাসিক ভাড়া চলে আসবে এছাড়াও আরও অন্যান্য ইউটিলিটি চার্জ আপনার এখানে আসে তো অনেক টাকার একটা ব্যাপার স্যাপার হয়ে যায় তো আপনি যদি এক দেড় হাজার টাকার মধ্যে শেড ভাড়া পান ছোট হোক সেটাতে স্টার্ট আপটা করতে পারেন আর না হলে আমি পরামর্শ দিব আপনার নিজে জায়গায় করেন সেটা সবচেয়ে ভালো হবে আর একটা বিষয় এখানে কাজ করে আপনি শেড ভাড়া নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন কিন্তু সেখানে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে আপনার সেই শেডটাতে এর আগে হয়তো বছরের পর বছর ব্যবহার করতে তো কেউ ব্রয়লার করছে কেউ সোনালি করছে লেয়ার করছে বিভিন্ন ধরনের পোলট্রি সেখানে করা হয়েছে তো সেখানে যে অবকাঠামোগুলো সব কিন্তু মনে করেন অনেক পুরাতন থাকে সাধারণত তো সেগুলো আবার নতুন করে তো আর সেট আপ করা সম্ভব না আপনি যত জীবাণুমুক্ত করেন যত যাই করেন সেটটা কিন্তু কিছু কিছু পরজীবী অনুজীব ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এগুলো থেকেই যায় যেগুলো বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে পারে তো আপনি কিন্তু জানেন না যে কোন ভাইরাসটা এখানে ছিল স্টে করতেছে কোন ব্যাকটেরিয়াটা এখানে স্টে করতেছেন যেটা আপনার বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতি যে কোনো সময় করে দিতে পারে এইটা একটা বিষয় এটা অবশ্যই আপনার মাথায় রাখতে হবে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন জি তো আরো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন অন্য একটা সমস্যাটা কি ভাইয়া মানে আমরা আমাদের নিজেদের জায়গাটা করতে পারতাম ওর গ্রামের বাড়ি যেখানে আছে সেটা তো হিসাবে মানে ওই হিসাবে ঢাকা থেকে কাছেই কিন্তু ওইখানে আসলে কেউ থাকে না যেটা ও বলল যে ওইখানে কেউ থাকে না তো ওই না থাকার ফলে ওইখানে জমিটা অনেকটা জঙ্গলের মতো হয়ে গেছে ওইটা পুরোটা আপনার পরিষ্কার করার পরে সেই জমিগুলো আবার উঁচু নিচু একখানে একটা শুকনো পুকুর আছে তার উপরে একটু কিছু অ্যাব্রো থ্যাব্রো উঁচু মাটি তার পাশে ঘর আছে ভাঙা একটা সেগুলো অপসারণ করার পরে পুরো জমি সমান করে তারপর ঘর দিতে হবে এই চিন্তার কারণে আসলে মূলত আমরা পিছিয়ে গেছিলাম যে ওইখানে আমাদের প্রায় লাখ খানেক টাকা ইনভেস্ট চলে যাবে শুধু লাখ খানিক এটাতেই মনে করেন আমাদের একটা বড় বাধা তা আপনারা যেটা বাধা ভাবতেছেন বা সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ভাবতেছেন সেটা কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে বড় অপরচুনিটি কারণ হচ্ছে কি এই যে আমি বায়োসিকিউরিটির কথা বললাম যেখানে মানুষজন নাই বা অন্য কোনো প্রাণী নাই স্পেশালি মানুষজন যেখানে নাই যত নিরিবিলি জায়গা থাকবে তত আপনার বায়োসিকিউরিটি রক্ষা করাটা সহজ হবে হ্যাঁ দেখা গেছে কি আপনার কম এখন আপনি যেটা বলতেছেন যে উঁচু নিচ্ছে জমি জঙ্গল যেমন তো সেগুলো আপনি দুইটা তিনটা শ্রমিক লাগাই দিলে কিন্তু এক দুই দিনেই আপনার পুরো জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা যাবে তো বিষয়টা উঁচু নিচু উঁচু নিচু আপনার সমান করার দরকার নেই আপনি শেড করেন মাচা করে করেন ফ্লোরিং করলে আপনার আরও কস্টিং বাড়বে আর মাচা শেড করলে মাচাতে কিন্তু আপনার মুরগি টুরগি পোলট্রি এগুলো আরও ভালো হয় রোগ জীবাণু একটু কম ছড়ায় তো আপাতত আপনি যেহেতু দেশি মুরগি নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন তো ছোটোখাটো একটা ওই মাচা মাচা তো বুঝে নেবো সিজি জি জি টং করে সিমেন্টের কিছু খুঁটি দিয়ে মাচা করে একটা শেড করেন তাহলে আপনার তো আর জায়গাটা উঁচু নিচু সমান করার প্রয়োজন হবে না তো সেখানে আপনি করতে পারেন আর ইলেকট্রিসিটি তো অবশ্যই আছে বাসায় তাহলে তো সমস্যাই নেই ওখানে থাকলে আরেকটা সুবিধা হবে কি আপনি অনেক সাপোর্ট পাবেন কেমন সাপোর্ট পাবেন আপনি একটা ফার্মিং করতে হলে কিন্তু সেখানে একজন লোক থাকতে হয় পারমানেন্ট তো একজন লোক থাকতে হলে কিন্তু তার অনেক কিছু প্রয়োজন হয় তার ব্যবহারের জিনিসপত্র থেকে শুরু করে একটা টয়লেট করতে হবে একটা বিদ্যুতের ব্যবস্থা তো থাকতেই হবে পানির ব্যবস্থা থাকতে হবে তারপরে আবার সিকিউরিটির একটা ব্যাপার স্যাপার থাকে অন্য এলাকায় আপনি যা একটা শেড ভাড়া নিয়ে
সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের সাপোর্টগুলো পাবেন আপনাকে কেউ কিছু বলতে পারতেছে না আপনি আপনার নিজের জমিতে করতেছেন আপনার সব ধরনের সাপোর্ট পাইতেছেন যে আপনার আজকে ধরেন একটা সাবল দরকার হবে এখন আপনি যদি ভাড়া শেট করেন তাহলে সাবল হয়তো আপনাকে কিনে আনতে হবে নাহলে আপনাকে কে দিবে আর আপনার নিজের বাড়ি হইলে আপনার বাড়িতে না থাকলেও আপনার ওই চাচা বা অন্য কারো বাড়ি থেকে আত্মীয় স্বজন বাড়ি থেকে আপনি টান দিয়ে নিয়ে আসলেন যে এই সাবলটা দেন একটু কাজ করে আবার রেখে দিয়ে আসলেন জি তো এই ধরনের সাপোর্টগুলো কিন্তু আপনি পাবেন না অন্য জায়গায় করলে বাড়িতে করলে যে সুবিধাটা পাবেন যেটা আমি নিজে ফার্মিং করতে গিয়ে আমি যেটা ফেস করছি যে নিজের বাড়িতে করা যে কতটুকু সুবিধা এই যে ভাড়া দিতে হচ্ছে না নিজে জমিতে করার কারণে তারপরে আপনি এই টুকটাক সাপোর্টগুলো যদি আপনি ধরেন সাপোজ একটা বাসও লাগে সেটাও কিন্তু আপনার কিনে আনতে হবে যদি আপনি ভাড়া জায়গায় করেন আর নিজে জায়গায় হলে আপনি একটা ম্যানেজ করতে পারবেন আশেপাশে বাস আছে আপনার আত্মীয় স্বজনের কাছে আছে একটা চেয়ে নিয়ে আসতে পারবেন আপনার অনেক খরচ কমে যাবে প্রশ্ন হলো যে যদি আমরা দেশি মুড়ি করি ঠিক আছে আমাদের আশেপাশে লোকালয় আছে লোকজন থাকে তো সেখানে কমপ্লেন ব্যাপারটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ওইখানে আসলে ওই দেশি মুড়ি করলে সেখানে যেমন ধরেন ওই দুর্গন্ধ যাই হয় এগুলো দেশি মুরগি সম্পর্কে আমাদের ধারণা নেই যে ঠিক কতটুকু নোংরা পরিবেশ হয় বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে ঠিক কী পরিমাণ দুর্গন্ধ হতে পারে আশেপাশের লোকজন কমপ্লেন করবে কি না আমি যেটা বলি দেশি মুরগি যেহেতু কাজ করতে যাচ্ছেন আপনি আপাতত দুইশো মুরগি রাখা যায় এরকম একটা টং সেট করবেন মাছার করে তো আপনার কিন্তু সেটটা অত বড় না করলে হবে কারণ যেহেতু আপনার জমি আছে আপনি একটা একটা সুবিধাজনক উঁচু জায়গায় সেটটা করলেন আর চারে পাশে যে জায়গাগুলো আছে যতটুকু সম্ভব জায়গাটা আপনি ফেন্সিং করে দিবেন নেট আছে হ্যাঁ যদি যে জিআই তারের নেটগুলো ওইটা দিতে পারেন বেটার আর যদি ওইটা বেশি কস্টলি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি ওই যে ফিশিং নেট যেটা যেটা বলছে মাছ ধরার নেট যে লম্বা নেটগুলো আছে ওগুলো কিন্তু অল্প দামেই পাওয়া যায় ওই নেট দিয়ে আপনি পুরো এলাকাটা ঘিরে দিবেন আপনি বাচ্চাটা শেডের মধ্যে রাতে রাখবেন দিনের বেলা মুরগিগুলো ছাড়া থাকবে চারদিকে ঘোরাঘুরি করবে আপনি দেখবেন যে লিটার খরচও লাগবে না নোংরাও করবে না মুরগির গ্রোথও ভালো থাকবে এটা আপনার অনেক সুবিধা হবে আর দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে আপনি কখন ছাড়বেন ছাড়বেন হচ্ছে পনেরো থেকে বিশ দিন পরে মানে ব্রোডিং টাইমটা শেষ হলে যে সময়টা ওর আর তাপ এক্সট্রা দেওয়ার দরকার নাই সেই সময়টা আপনি যদি শেড থেকে বাইরে ছেড়ে দেন চারিদিকে ঘোরাঘুরি করবে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করবে ওর হেলথ ভালো থাকবে গ্রোথ ভালো থাকবে খাবার খরচও কম লাগবে তুলনামূলকভাবে দেশি মুরগি কিন্তু ঘাস প্রচুর খায় জানেন ঘাস দিবেন এক বেলা যেহেতু গ্রাম নিজের বাড়ি হইলে তো আপনি এই যে নিজের বাড়ির সুবিধাটা কেন বলতেছি আপনি অন্য একটা জায়গায় সিট ভাড়া নেবেন আপনি কিন্তু ঘাস পাবেন না আশেপাশে আপনার কিনে আনতে হবে বা ম্যানেজ করতে হলে আপনার অনেক সমস্যায় পড়তে হবে আর নিজের বাড়ি হলে মুরগি আর কয়টা ঘাস খায় এখান থেকে ওখান থেকে এক থাপা এক থাপা নিয়ে আসে আপনি কেটে দিলেন খেয়ে নিল সবাই কস্ট কমে যাবে তো এইভাবে আপনারা শুরুটা করতে পারেন ধরেন একশো মুরগির থাকার জায়গায় আপনি দুইশো মুরগি পালতে পারবেন কারণ কি আপনি সারা দিন বাইরে থাকবে রাতে শুধু সে ঘুমাবে আর সেটের ভিতরে ওই বাস বেঁধে দিবেন উঁচা নিচে করে অনেকগুলো বাস বেঁধে দিবেন কেউ উপরে যে বসে রয়েছে কেউ নিচে বসে রয়েছে সেক্ষেত্রে আপনার জায়গাটা কম লাগবে ওই গ্যাপটা পূরণ হয়ে যাবে এইভাবে করতে পারেন আর যেহেতু গ্রামের পরিবেশ পরিবেশ ভালো থাকে ওয়েদার ভালো থাকে আলো বাতাস চলাচল ভালো করলে আমার রোগ জীবন এমনিতে কম হবে হ্যাঁ বললো তো আর একটা বিষয় হলো যে আমি ভাড়া নিয়ে করতে চেয়েছি কারণ ওইখানে আমার একটা বড় ভাইয়ের সাপোর্ট আছে সেও আমাকে কিছু সাহায্য করতে পারবে কারণ আর যদি আমি আমার বাড়ির দিকে যাই আমার আশেপাশে আমি খোঁজ নিচ্ছি তেমন কোনো দেশি মুরগির বলেন বা পয়লার কোন খুব কম ফার্ম আছে ওদিকে আর আমি রাজেন্দ্রপুর করতে চেয়েছি কারণ ওনার একটা ফার্ম আছে আমার যদি কোনো উনি দুই দিন পর উনি বলছে যে আমি একদিন পর পর আসলাম বা দুই দিন পর পর এসে তোমারটা দেখলাম যে কি অবস্থা আছে কারণ উনি হলো যে আঠেরো বিশ বছর ধরে বয়লার এগুলো পালন করতে এখন আপনাকে যেটা বলছি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন আপনি সহ দর্শক যারা দেখছেন সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আপনি যখন একটা বিজ্ঞান সম্মত ফার্মিং করবেন তখন আপনার ফার্মে কিন্তু অপর একজন ফার্মারকে কখন আসতে দিবেন না আপনি তার সাথে ভালো সম্পর্ক সব সম্পর্কই ভালো রাখবেন অবশ্যই ভালো রাখবেন ভালো রাখতেই হবে জি বাট আপনার সেটে কখনো তাকে ঢুকতে দেবেন না আর সেখানে তো আপনি বলতেছেন সে ব্রয়লার করে ব্রয়লারে যে পরিমাণ রোগ জীবাণু বহন করে ব্রয়লার রেয়ার এগুলো আর তাছাড়া এই যে আপনি বলছেন যে আঠারো বছর ধরে আমি এমন অনেক ফার্মার দেখছি যারা আঠারো বছর না এর চেয়েও বেশি সময় ধরে ফার্মিং করতেছে অথচ ফার্মিংয়ের বেসিক জিনিসগুলো জানে না তারপরে তারা যেটা করে প্রতি সপ্তাহে তারা অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতেছে এখন আঠারো বছর ধরে করলেই বা বয়সে আপনার
কারণ সে তার শেড থেকে যখন আপনার শেডে আসবে তখন যে কোনো সময় একটা রোগ নিয়ে চলে আসতে পারে তার নিজের অজান্তে আমি বলতেছি না সে ইচ্ছা করে নিয়ে আসবে কিন্তু তার ব্যবহারের কাপড় চুপড় জামা জুতা এর মধ্যেই চলে আসবে তখন কিন্তু আপনার একটা ক্ষতি হতে পারে বা আপনি যখন তার শেডে যাবেন তার সেম একই ঘটনা ঘটতে পারে আপনার মাধ্যমে একটা রোগ চলে যেতে পারে এগুলোকে বলে ক্যারিয়ার রোগের ক্যারিয়ার কিন্তু মানুষ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী এগুলোই আপনি যদি ব্রয়লার ফার্ম করতেন তাহলে হয়তো ওখানে করলে আপনার জন্য একটু সাপোর্ট হইতো যে মার্কেটিং সুবিধাটা পাইতেন জি তো দেশি মুরগির মার্কেটটা কিন্তু সব জায়গায় আছে চেষ্টা করলে ওটা ব্যাপার না আমি কিন্তু সেদিনের ভিডিওটাতে বলছি যে বর্তমানে আমাদের দেশে দুইটা ট্রেন্ড চলতেছে একটা হচ্ছে দেশি মুরগি আর একটা হচ্ছে ছাগল পালন এই দুইটা হুজুক কিন্তু খুব চলতেছে এই যে যারা আসতেছে প্রতিদিনই যারা আসে তারা অধিকাংশ দেশি মুরগি নিয়ে কাজ করতে চায় আবার কিছু আছে ছাগল নিয়ে কাজ করতে চায় তো আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলছি আপনার কৃষি ভালো লাগে বেশ ভালো লাগবেই এটা ভালো লাগার জিনিসই কৃষির প্রতি আপনার দুর্বলতা আছে কৃষি মানে এই না যে আপনার দেশি মুরগি করতে হবে কৃষি মানে এই না যে আপনার ছাগলই করতে হবে কৃষি মানে এই না যে আপনার টার্কি ফার্মিং করতে হবে কৃষির অনেক বড় একটা ফিল্ড আপনি যেটা সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আপনি অ্যানালাইসিস করবেন যে আপনার যে অবস্থানে আপনি বাস করতেছেন ভৌগোলিক সুযোগ সুবিধা আছে সেগুলোকে আপনি সর্বোচ্চ ব্যবহার করে কোন জিনিসটা নিয়ে কাজ করলে আপনি প্রফিট পাবেন সেটা আপনি আগে খুঁজে বের করেন অ্যান্ড দেশি নিয়ে আপনি অ্যানালাইসিস করে দেখেছেন যে দেশিটা হয়তো আপনার জন্য সুইটেবল হ্যাঁ হতে পারে আপনার জন্য সুইটেবল ঢাকার আশেপাশে যেহেতু তারপরেও আর একটু অ্যানালাইসিস করেন দেশি নিয়ে যে কাজ করতে হবে তা না সময় আছে এখনও তো হাতে সময় আছে আপনার এখনও শুরু করেন নাই আরও কিছুদিন একটু স্টাডি করেন বাজারটা আরও ভালো করে দেখেন তারপরে আপনার যেই জায়গাটাতে আমি বললাম যে গ্রামে করবেন ফার্মটা সেখানে যান সেখানে যা সুবিধা অসুবিধা সবগুলো আপনি নোট আউট করেন তারপরে সিদ্ধান্ত নেন যে আপনি কি করবেন আমাদের ওই রাজেন্দ্রপুরের করার যে অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্ছে যে আমাদের নিজস্ব কোনো ট্রেনিং নাই আর বর্তমানে আমরা যেহেতু ওই ফিলেন্সিং কাজে যুক্ত আছি আমাদের ওই পরিবার কিছুটা হলে আমাদের দেখতে হয় তো তো এই এত দূরবর্তী স্থানে তিন মাসে একটা লম্বা কোর্স করার মতো অবস্থাও দেখা যায় আমাদের হয় না তো ওই আপনাদের যারা আপনারা সিনিয়াররা আছেন আপনাদের ভিডিও দেখে বা বিভিন্ন পালন পদ্ধতির ভিডিও বা লেখাগুলো পড়ে যত আমরা জান মানে শিখতে পারলাম ব্রুডিং সম্পর্কে খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিন্তু এই রোগ বালের যে বিষয় বিষয়টা আমরা যেহেতু ট্রেনিং প্রাপ্ত না তো হুট করে আমরা কিছুদিন পারলেই একটা মুরগির ওই শুধুমাত্র পায়খানা দেখে বা একটা মুরগির সাধারণ লক্ষণ দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে কী রোগ হয়েছে তো সেক্ষেত্রে এই জন্য আমরা আসলে রাজেন্দ্রপুরে দিয়ে যাচ্ছিলাম যে ওই ভাইটা খুব ভালো অভিজ্ঞ ছিল তো যেখানে আপনি আপনার সাজেস্ট করতে আসেন যে ওইখানে করতে না অন্য কথা করতে তো এই রোগ শুধু এই রোগ বালাই সম্পর্কে কোনো বিশেষ ট্রেনিং বা শর্ট টাইমের কোনো কোর্স করা যায় কোথাও যে রোগ বালাইটা সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো এটা আসলে আমাদের বাংলাদেশে একটা সামগ্রিক সমস্যা আমাদের বাংলাদেশে এই ধরনের শর্ট কোনো ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা নাই আমাদের সরকারিভাবে যুব উন্নয়নে বছরে বিভিন্ন সময় ট্রেনিং দেওয়া হয় তো সেটাও আসলে আসন সংখ্যা সীমিত থাকে সবাই ইচ্ছে করলেও করতে পারে না আর তাছাড়া এই যে তিন মাসের একটা ট্রেনিং থাকে এই তিনটা মাস সময় দেওয়ার মতো সময় সবার কাছে কিন্তু থাকে না তো সামগ্রিকভাবে এটা অনেক বড় একটা সমস্যা এরপরে আবার সরকারি যে ভেটেরিনারি ডাক্তার তাদেরও তো পাত্তা পাওয়া একটু দুষ্কর হয়ে যায় বেসরকারিও ওই রকমভাবে অ্যাভেলেবেল নাই সব মিলিয়ে কিন্তু আমরা আসলে ফার্মাররা অনেক বড় সমস্যায় আছি তো সেই দিকগুলো চিন্তা করে কিন্তু আমাদের যে ফেসবুক কনসালটেন্সি গ্রুপটা টার্কি অ্যান্ড পোলট্রি মাস্টার্স কমিউনিটি স্কুল যেখানে আপনারা আসেন হয়তো বলছিলেন সকালে এসে তো এখানে এই স্কুলটা কিন্তু এই উদ্দেশ্য নিয়েই খোলা যে আমরা যারা এই ধরনের প্রবলেমগুলো ফেস করতেছি যে সরকারি সহায়তা পাচ্ছি না বা বেসরকারি ভেটেরিনারিও পাচ্ছি না বা শৌখিন পর্যায়ে মোরগ মুরগি পালন করতেছি তাদের সমস্যাগুলো সেখানে আলোচনা করা হয় দেখবেন ওই স্কুলে কিন্তু অনেক সিনিয়র ফার্মাররা আছে আপনার যে কোনো প্রবলেম হলে আপনি সেখানে ছবি সহ বিস্তারিত ওখানে যদি উপস্থাপন করেন আপনি সেখান থেকে ভালো কিছু গাইডলাইন পাবেন হ্যাঁ ভাই এটাও দেখছি আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের কিন্তু ওই স্কুলে ওই ফাইল অপশনে ডক ফাইল করা আছে অনেকগুলো ডক ফাইল করা আছে প্রতিনিয়তই আমরা করছি ওইটা আপডেট করতেছি নতুন নতুন লেখা যেগুলো লিখতেছি ওখানে ডক করে রাখতেছি তো ওগুলো যদি আপনি স্টাডি করেন টোটালি পোলট্রি ফার্মিংয়ে আপনার ব্রুডিংটা খুব ভাইটাল একটা জিনিস ব্রুডিংটা আপনি ঠিক মতো জানলে আপনার আর কোনো সমস্যা হবে না আপনার রোগের চিন্তাটা এইভাবে করবেন না আমি যে তিনটা বিষয়ে ভাইটাল বলছি তার মধ্যে ওই বায়ো সিকিউরিটি ইন ব্রিডিং কোয়ারেন্টাইন আরেকটা বিষয়ের মধ্যে
তো আপনি যদি পোলট্রি নিয়ে কাজ করতে চান ব্রিডিংটা আপনার ভালো বুঝতে হবে ভ্যাকসিনেশনটা জানতে হবে আপনি বায়ো সিকিউরিটিটা যখন জানবেন তখন কিন্তু আপনার রোগের প্রশ্নই আসে না জি মোট কথা হচ্ছে রোগ কি সেটা আমার জানার দরকার নাই ভাই রোগ থেকে আমি দূরে থাকতে চাই আমার দরকার হচ্ছে রোগ যেন আমার ফার্মে না হয় সেটা ব্যবস্থা করা আর তারপরে এই বিষয়গুলো আপনি যখন ছয় মাস এক মাস ফার্মিং করবেন তখন নিজেই অনেক কিছু জানতে পারবেন একটা বার্ডের চেহারা দেখে তার অ্যাবনর্মালিটি আচরণ দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে সে কি ধরনের প্রবলেম ফেস করতেছে এগুলো আসলে অভিজ্ঞতার ব্যাপার এগুলো হুট করে হবে না কোনো প্রতিষ্ঠান আপনার প্রশিক্ষণ দিলেই যে আপনি একেবারে জানতে পারেন ইয়া হয়ে যাবেন তা কিন্তু না এগুলো সময়ের ব্যাপার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার তো কোনো বিকল্প নাই তারপরেও এগুলো অভিজ্ঞতার ব্যাপার তো আশা করি এই জায়গাটা থেকে যদিও আমাদের অনেক সমস্যা আছে তারপরেও যারা আমরা সিনিয়র আছি আপনাদেরকে গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ জি জি ভাই ধন্যবাদ ইয়া ভাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল বুডিং সম্পর্কে আপনার একটা বিস্তারিত লেখা আছে এখানে অনেকে হয়তো যেমন আমি নিজে পড়ে বুঝতে পাইনি সাধারণত ওটা পড়ে আমার মন মানে অনেকটা মুখস্থ হয়ে গেছে যে বুডিংটা সাধারণত শুরু করতে হয় পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থেকে তো বর্তমানে আমাদের দেশে যে আবহাওয়া চলতেছে এই বছরও এমন ছিল যে গরমকালে আটত্রিশ উনচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হয়ে গেছে তো যেখানে আপনি পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি থেকে শুরু করতে বলছেন তো তাপমাত্রা যদি গরমকালে এমন আমাদের বাচ্চা যখন উৎপাদন করব তখন যদি তাপমাত্রা এত বেশি থাকে তখন আমরা কি করব তখন হচ্ছে আপনার অতিরিক্ত তাপ বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে প্রয়োজনে অ্যাডজাস্ট ফ্যান ব্যবহার করতে হবে ফ্যান ব্যবহার করতে হবে এটা স্বাভাবিক বিষয় তবে তাপমাত্রা একটু একটু বেশি হলে অত সমস্যা হয় না তাপমাত্রা কম হলে যতটা ক্ষতি হয় বেশি হলে কিন্তু অতটা ক্ষতি হয় না বেশি হলে কি করবেন তখন দেখবেন যে তাপ বেশি হলে কি হয় আমাদের শরীরে কি হয় আপনার সেটা আগে বুঝেন আমরা ঘেমে যাই বেশি আমাদের ডিহাইড্রেশন হয় তো পোলট্রি রোড সেম হয় ডিহাইড্রেশন হয় তো তাদের কি করতে হবে ডিহাইড্রেশন রোধ করার জন্য তাদের স্যালাইন লেবুর শরবত এইগুলো দিতে হবে ব্রুডিং বিষয়ে যে আমি লেখাগুলো দিছি সাতটা আটটা পড়বে ইনশাল্লাহ যে কেউ আমি এটা বলতে পারি যে কেউ যদি এটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে তার ব্রুডিং নিয়ে কোনো প্রশ্নই থাকার কথা না কারণ হচ্ছে গিয়ে আমি যখন ফার্মিং শুরু করি আমি এই ধরনের কোনো তথ্য পাইনি বাংলাদেশেও পাই নাই ফরেনেও পাই নাই কোনো তথ্য পাই নাই আমি আর এই তথ্যগুলো বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে 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 কীভাবে সহজে আপনাদের বোঝানো যায় সেই জন্য আমি ওইভাবে সহজভাবে উপস্থাপন করছি তো এই পুরো ফাইলটা যে পড়বে আশা করি তার আর ব্রুডিং নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না আর পোলট্রির বেসিকটাই হচ্ছে ব্রুডিং ব্রুডিংটা আপনি ভালো পারবেন আপনার বাচ্চার গ্রোথ ভালো মর্টালিটি কম আপনার প্রফিটেবল ফার্মিং আর বাই সিকিউরিটি তো এটা তো বেসিক বিষয় এটা তো পোলট্রি না নট অনলি পোলট্রি এটা প্রত্যেকটা বিষয়ে জরুরি তো ভিডিওটা মনে হয় অনেক দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে যদি আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে ভিডিওটা এখানে শেষ করবো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে অনেক পরামর্শ পেলাম তুহিন ভাই হাবিব ভাই ভালো থাকবেন আমি আবারও বলছি যে আপনাদের মতো তরুণদেরই আসলে আমাদের এই কৃষিতে দরকার আপনারাই এই কৃষিটাকে অনেক দূরে গিয়ে নিয়ে যাবেন একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবেন সুপ্রিয় দর্শক আজকের এই পর্বটি কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যদি আপনাদের কাছে এই উদ্যোক্তা উন্নয়ন পর্বগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্টে জানাবেন আপনাদের ভালো লাগবে আমি এসব বিষয় নিয়ে আরও ভিডিও উপস্থাপন করব ধন্যবাদ সকলকে পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম